गुड इवनिंग फ्रेंड्स वेलकम बैक डीटेल क्यों डील को अणकाडमी को अणकाडमी को ओके अब ईपरपोले इटक या ओर्म निफरल को बॉबी रेफरल को याल अटी ओके अब ओके आफरल को या वी अदी पर अत्रु अब इन्ले कई दस फुटबा चर्चे अत्र हेडिंग क्यों मक्सीम कणक्टर श्रमितु अत्र डील अब ई पर प्लटफोम ओके प्लटफोम अणकाडमी प्लस प्लटफोम क्लियर डील सब्जक्ट को फिल्ट्रेशन और षोट फोम अल नमु इन और फिल्टर्ड फोम डिस्क फुटबा डिस्क क्रिकट 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 राज्य उद्भव इंग्लैंड उद्भव जेन्टल मैं गेम अट्ठन क्रिकट क्रिकट ऑलरेडी फोर्टी टू लॉसटी टू लॉस एवरी लॉसार्ड वि सूक्ष आरान चोदी लॉसुपति क्लियर संभव पत्र संघकारे कुमार संघकार उत्तर राज्यता श्रीलंका राज्यता सूहत श्रीलंका क्लियर राज्यता श्रीलंका मरक राज्य श्रीलंका क्लियर अरलिबोण क्रिकेट क्लब ऑलरेडी इंग्लैंड लाइन पर इंग्लिश अब इंग्लैंड अलग ब्रिटीशकार प्रसडंट मार अभी रिपोर्टर नोण ब्रिटीश प्रसडंड मरलिबोण क्रिकेट क्लब कुमार संघकार He is all the way from Sri Lanka. Are you going to watch that? This two days Mumbai. Sir, today the last day was the Marlebone Cricket Club. Ballet well, MC is here. Why did that person never turn up? Why did that person not turn up? Sir, today the score is Aaron Joshi. Now, very important. Now, it's Claire Connor. That is Claire Connor. England. Why did that team not play? Why did they 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 not play? Why
കൊടുത്തിരിക്കുക ദ ഫസ്റ്റ് വിമൻ പ്രസിഡന്റ് ഓഫ് എം സി സി നല്ല ചോദ്യമാണ് കേട്ടോ ദ ഫസ്റ്റ് വിമൻ പ്രസിഡന്റ് ഓഫ് എം സി സി ദ ഫസ്റ്റ് വിമൻ പ്രസിഡന്റ് ഓഫ് എം സി സി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ക്ലെയർ കോണർ ആണ് ആരാണ് ക്ലെയർ കോണർ ക്ലിയർ ആണ് ദ ഫസ്റ്റ് വിമൻ പ്രസിഡന്റ് ഓഫ് എം സി സി ഇസ് ക്ലെയർ കോണർ ക്ലിയർ ആണ് ഫസ്റ്റ് വിമൻ പ്രസിഡന്റ് ഓഫ് എം സി സി ഇസ് ക്ലെയർ കോണർ ക്ലിയർ ആണ് അപ്പൊ ക്ലെയർ കോണർ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാ ഓർത്തിരിക്കുക വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വസ്തുത ഈ ക്ലെയർ കോണർ ഈ പറയുന്ന പോലെ ഇംഗ്ലണ്ടിന് വേണ്ടി പതിനാറോളം ടെസ്റ്റുകൾ കളിച്ച താരമാണെന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക കേട്ടോ അപ്പോ ഫസ്റ്റ് നോൺ ബ്രിട്ടീഷ് പ്രസിഡന്റ് ആരായിരുന്നു എം സി സിയുടെ ഫസ്റ്റ് നോൺ ബ്രിട്ടീഷ് പ്രസിഡന്റ് ആരായിരുന്നു കുമാർ സംഗക്കാര രാജ്യേത ശ്രീലങ്ക കുമാർ സംഗക്കാര രാജ്യേത ശ്രീലങ്ക ക്ലിയർ ആണ് ശ്രീലങ്ക ഓക്കെ അല്ലേ ഡൗട്ട് ഇല്ലല്ലോ യെസ് അപ്പോ വനിതാ പ്രസിഡന്റ് ആയത് ഏ ക്ലെയർ കോണർ മറന്നുപോലെ ക്ലെയർ കോണർ ഇനി മറ്റൊരു പ്രമുഖ കറണ്ട് അഫയർ എന്താന്ന് വെച്ചാൽ നിലവിലെ പ്രമുഖ ചില പോസ്റ്റുകൾ പരിചയപ്പെടാം പ്രമുഖ ചില പോസ്റ്റുകൾ പരിചയപ്പെടാം ഇതിൽ ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റിനെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ബി സി സി ഐ ആണ് അല്ലെ ബി സി സി ഐ ആണ് ഓർത്തിരിക്കുക ന്യൂ പ്രസിഡന്റ് ഓഫ് ബി സി സി ഐ ബി സി സി ഐയുടെ പുതിയ പ്രസിഡന്റ് ആരാണ് ഇറ്റ് ഇസ് നൺ അതർ ദൻ സൗരവ് ഗാംഗുലി ആരാണ് സൗരവ് ഗാംഗുലി ആണ് പുതിയ പ്രസിഡന്റ് അറിയാമല്ലോ ക്ലിയർ ആണ് സെക്രട്ടറി ആരാണ് ജയ് ഷാ ആരാണ് ജയ് ഷാ ഇത് രണ്ടും നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു എങ്കിൽ നമ്മൾ ഒന്നുകൂടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യും ബി സി സി ഐയുടെ ഇപ്പോഴത്തെ പ്രസിഡന്റ് ഇന്ത്യയുടെ മുൻ ക്യാപ്റ്റൻ ദാദ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്ന അല്ലെ സൗരവ് ഗാംഗുലി ക്ലിയർ ആണ് സൗരവ് ഗാംഗുലി ക്ലിയർ ആണ് ഓർത്തിരിക്കുക ആരാണ് സെക്രട്ടറി ജയ് ഷാ ക്ലിയർ ആണ് ആരാണ് ജയ് ഷാ അമിത് ഷായുടെ മകനായ ജയ് ഷായാണ് നമ്മുടെ ബി സി സി ഐയുടെ സെക്രട്ടറി എന്ന് പറയുന്ന കേട്ടോ സൗരവ് ഗാംഗുലിയുടെ ഓട്ടോബയോഗ്രഫി ഒന്ന് ആലോചിക്കാമോ സൗരവ് ഗാംഗുലിയുടെ ഓട്ടോബയോഗ്രഫി സൗരവ് ഗാംഗുലിയുടെ ഓട്ടോബയോഗ്രഫി എ സെഞ്ച്വറി ഇസ് നോട്ട് ഇനഫ് അല്ലെ എ സെഞ്ച്വറി ഇസ് നോട്ട് ഇനഫ് സൗരവ് ഗാംഗുലിയുടെ ഓട്ടോബയോഗ്രഫി എന്താ എ സെഞ്ച്വറി ഇസ് നോട്ട് ഇനഫ് എന്നാണ് സൗരവ് ഗാംഗുലിയുടെ ഓട്ടോബയോഗ്രഫിയുടെ പേര് ക്ലിയർ ആണ് അങ്ങനെ ഓർത്തിരിക്കുക നിലവിലെ സെലക്ഷൻ കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ ആരാണ് ന്യൂ ബി സി സി ഐ സെലക്ഷൻ കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ വളരെയധികം ഓർത്തിരിക്കുക സുഹൃത്തുക്കൾ വളരെയധികം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് സുനിൽ ജോഷി ആരാണ് സുനിൽ ജോഷിയാണ് നിലവിലെ പുതിയ ബി സി സി ഐ സെലക്ഷൻ കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ ഓർത്തിരിക്കുക സുനിൽ ജോഷി പഴയ സ്പിൻ ബോളർ ആണ് ഓർത്തിരിക്കുക സുനിൽ ജോഷി അതുപോലെ തന്നെ ബി സി സി ഐയിലെ ഈ പറയുന്ന പോലെ തർക്കങ്ങളും ഈ പറയുന്ന പോലെ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ പരിഹരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സുപ്രീം കോടതി ഒരു ഓംബുഡ്സ്മാനെ നിയ നിയമിച്ചു ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായിട്ട് ബി സി സി ഐക്ക് എന്ത് നിയമിച്ചു ഒരു ഓംബുഡ്സ്മാനെ നിയമിച്ചു സുഹൃത്തുക്കൾ ബി സി സി ഐക്ക് ആരെ നിയമിച്ചു ഒരു ഓംബുഡ്സ്മാനെ നിയമിച്ചു അതാരാന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക ഇറ്റ്സ് ഡി കെ ജെയിൻ ആരാണ് ഡി കെ ജെയിൻ നല്ല ചോദ്യമാണ് സുഹൃത്തുക്കൾ ഓർത്തിരിക്കുക ഡി കെ ജെയിൻ ആണ് ഫസ്റ്റ് ഓംബുഡ്സ്മാൻ ബി സി സി ഐ ബി സി സി ഐയുടെ ഫസ്റ്റ് ഓംബുഡ്സ്മാൻ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്ന ആരാ ഡി കെ ജെയിൻ ആണ് ഓർത്തിരിക്കുക കേട്ടോ അപ്പൊ സുപ്രീം കോടതി നേരിട്ട് നിയമിച്ച ബി സി സി ഐയുടെ ആദ്യത്തെ ഓംബുഡ്സ്മാൻ ആരാണ് ചോദിച്ചാൽ ഡി കെ ജെയിൻ ആരാണ് ഡി കെ ജെയിൻ മറന്നു പോരുത് കേട്ടോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് അക്കാഡമി എവിടെയാണെന്ന് പി എസ് സി അടുത്ത കാലത്ത് ചോദിച്ചതാണ് ബംഗളൂരു എവിടെയാണ് ബംഗളൂരു ക്ലിയർ ആണ് ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് അക്കാഡമി എവിടെയാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ആ യെസ് ബംഗളൂരുവിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഓർത്തിരിക്കുക ബംഗളൂരു ക്ലിയർ ആണ് യെസ് അപ്പൊ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാ ഇന്ത്യയുടെ പുതിയ ബി സി സി ഐ പ്രസിഡന്റ് സൗരവ് ഗാംഗുലി അധികാരമായിട്ട് കുറച്ച് കാലമായെങ്കിലും പുതിയ ബി സി സി ഐ പ്രസിഡന്റ് എന്നുള്ള നിലയിൽ തന്നെ പഠിക്കാം സൗരവ് ഗാംഗുലി സെക്രട്ടറി ആരാണ് ജയ് ഷാ ആരാണ് ജയ് ഷാ ക്ലിയർ ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പുതിയ ബി സി സി ഐ സെലക്ഷൻ കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ ആരാണ് സെലക്ഷൻ കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ സുനിൽ ജോഷി ആരാണ് സുനിൽ ജോഷി അല്ലെ ഫസ്റ്റ് ഓംബുഡ്സ്മാൻ ഓഫ് ബി സി സി ഐ അപ്പോയിന്റ് ബൈ സുപ്രീം കോർട്ട് ക്ലിയർ ആണ് ആരാണ് ജോസ് കഴിഞ്ഞാൽ ഡി കെ ജെയിൻ ബി സി സി ഐയുടെ ഓംബുഡ്സ്മാൻ ആയി സുപ്രീം കോടതി നിയമിച്ച ആദ്യത്തെ വ്യക്തി ആരാണ് ജോസ് കഴിഞ്ഞാൽ ഡി കെ ജെയിൻ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് അക്കാഡമി എവിടെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ബംഗളൂരു എവിടെയാണ് ബംഗളൂരു ക്ലിയർ അല്ലെ യെസ് ഇനി കറണ്ട് അഫയർ നമുക്ക് പറയാനുള്ളതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പറയുന്ന പോലെ തന്നെ ഏറ്റവും പ്രമുഖ ചില ടൂർണമെന്റുകൾ രണ്ടേ
അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ഈ ഐ പി എൽ ടൂർണമെന്റ് എന്ത് ഫോർമാറ്റിലാണ് ടൂർണമെന്റ് എന്ത് ഫോർമാറ്റിലാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഡബിൾ റൗണ്ട് റോബിൻ ആൻഡ് നോക്ക് ഔട്ട് ഡബിൾ റൗണ്ട് റോബിൻ ആൻഡ് നോക്ക് ഔട്ട് ക്ലിയർ അല്ലേ ഡബിൾ റൗണ്ട് റോബിൻ ആൻഡ് നോക്ക് ഔട്ട് ഓക്കെ ആണോ ഡബിൾ റൗണ്ട് റോബിൻ ആൻഡ് നോക്ക് ഔട്ട് ക്ലിയർ അല്ലേ ഹോസ്റ്റ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് സോറി ഹോസ്റ്റ് എവിടെ ഐ പി എൽ എവിടെയാ നടക്കുന്നത് ഇന്ത്യ ഇന്ത്യയിൽ തന്നെയാണ് ഐ പി എൽ നടക്കുന്നത് ഇന്ത്യൻ പ്രീമിയർ ലീഗ് ഇന്ത്യയിൽ തന്നെയാണ് നടക്കുന്നത് ഒരു കാരണവശാലും അങ്ങനെയൊന്നും നിങ്ങൾ മാറരുത് പ്രധാനമായിട്ടും പറയുന്നത് ഒരുപാട് പുരുഷ സുഹൃത്തുക്കൾ ഈ പറയുന്ന പോലെ നന്നായിട്ട് ക്രിക്കറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ സ്പോർട്സ് ഫോളോ ചെയ്യുന്നവർക്ക് ഒരു പ്രശ്നവും ഇല്ല ആദ്യമായിട്ട് കേൾക്കുന്നവരോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന സ്പോർട്സുമായിട്ട് വലിയ ടച്ച് ഇല്ലാത്ത വനിതകൾക്കോ എടുത്തു പറയാണ് ഐ പി എൽ ഇന്ത്യൻ പ്രീമിയർ ലീഗിൽ ഇന്ത്യയിൽ വെച്ച് നടത്താറുള്ളൂ ആ ഈ പറയുന്ന പോലെ ചില മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും എന്നല്ല എങ്കിലും പ്രധാനമായിട്ട് ഇന്ത്യയിൽ വെച്ചാണ് ഐ പി എൽ നടക്കുന്നത് ക്ലിയർ ആണ് അതുകൊണ്ട് കൊറോണ വന്നപ്പോഴും അത്തരത്തില് വേറെ ഏതെങ്കിലും രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് മാറ്റിയാലോ എന്ന് ആലോചിച്ചതാണ് പക്ഷെ സ്ഥിതി എല്ലായിടത്തെയും ഒരുപോലെ ആയതുകൊണ്ട് പിന്നെ എന്ത് ചെയ്തില്ല അങ്ങോട്ട് മാറ്റി വെച്ചില്ല അല്ലെ ശരി അപ്പൊ അറിയുക ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിക്കറ്റുകൾ കഴിഞ്ഞ ഐ പി എൽ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപത് ഐ പി എല്ലിൽ ഏറ്റവും അധികം വിക്കറ്റുകൾ നേടിയത് ഇമ്രാൻ താഹിർ ആയിരുന്നു ഇമ്രാൻ താഹിറിന്റെ ടീം ചെന്നൈ സൂപ്പർ കിങ്സ് ആണ് ഓർത്തിരിക്കുക ഇരുപത്തിയാറ് വിക്കറ്റുകൾ അദ്ദേഹം വീഴ്ത്തി ഇമ്രാൻ താഹിർ ക്ലിയർ ആണ് ഓർത്തിരിക്കുക ഒരിക്കൽ കൂടി ആ കഴിഞ്ഞ ഐ പി എല്ലിൽ ഏറ്റവും അധികം വിക്കറ്റ് വീഴ്ത്തിയത് ആരാ ഇമ്രാൻ താഹിർ ആരാണ് ഇമ്രാൻ താഹിർ ആണ് ഏറ്റവും അധികം വിക്കറ്റ് വീഴ്ത്തിയത് ഓർത്തിരിക്കുക സുഹൃത്തുക്കളെ ഇമ്രാൻ താഹിർ മറന്നു പോകരുത് ടീമിന്റെ പേര് സി എസ് കെ ചെന്നൈ സൂപ്പർ കിങ്സ് എന്താണ് ചെന്നൈ സൂപ്പർ കിങ്സ് എന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ടീമിന്റെ പേര് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇരുപത്തിയാറ് വിക്കറ്റുകളാണ് അദ്ദേഹം നേടിയത് കേട്ടോ ശരിക്കും ഇമ്രാൻ താഹിർ ദക്ഷിണാഫ്രിക്കക്കാരനാണ് ഓർത്തിരിക്കുക കേട്ടോ ടീം അതിന്റെ ഐ പി എൽ ടീം ഏതാ ചെന്നൈ സൂപ്പർ കിങ്സ് ആയിരുന്നു ഇരുപത്തിയാറ് വിക്കറ്റുകൾ അദ്ദേഹം നേടി അല്ലെ അങ്ങനെയാണ് ചാമ്പ്യൻസ് ആരായിരുന്നു ചാമ്പ്യൻസ് ആരായിരുന്നു ചാമ്പ്യൻസ് ചാമ്പ്യൻസ് ആരായിരുന്നു മുംബൈ ഇന്ത്യൻസ് ആയിരുന്നു ചാമ്പ്യൻസ് നാലാമത്തെ ടൈറ്റിൽ ആണ് അവർക്ക് ലഭിച്ചത് മുംബൈ ഇന്ത്യൻസ് ആണ് ചാമ്പ്യൻസ് ആയിരുന്നത് നാലാമത്തെ ടൈറ്റിൽ ആണ് അവർക്ക് ലഭിച്ചത് സുഹൃത്തുക്കളെ നാലാമത്തെ ടൈറ്റിൽ ആണ് അവർക്ക് ലഭിച്ചത് ഓർത്തിരിക്കുക മുംബൈ ഇന്ത്യൻസ് ആരായിരുന്നു ക്യാപ്റ്റൻ ചോദിച്ചത് രോഹിത് ശർമ്മ ആരാണ് രോഹിത് ശർമ്മ ആയിരുന്നു ക്യാപ്റ്റൻ റണ്ണേഴ്സ് അപ്പ് ആരാണ് ചോദിച്ചത് ചെന്നൈ സൂപ്പർ കിങ്സ് റണ്ണേഴ്സ് അപ്പ് ആരായിരുന്നു ചെന്നൈ സൂപ്പർ കിങ്സ് ആയിരുന്നു റണ്ണേഴ്സ് ആകെ എത്ര ടീമുകളാണ് പങ്കെടുക്കുന്ന ചോദിച്ചാൽ എട്ട് ടീമുകളാണ് പങ്കെടുക്കുന്നത് ക്ലിയർ ആണ് ഐ പി എൽ ടു തൗസൻഡ് നൈനിൽ ആകെ എത്ര ടീമുകളാണ് പങ്കെടുത്തത് എട്ട് ടീമുകളാണ് പങ്കെടുത്തത് ഓർത്തിരിക്കാം അങ്ങനെ മാച്ചസ് പ്ലേഡ് എത്ര മത്സരങ്ങൾ കളിച്ചു എത്ര മത്സരങ്ങൾ കളിച്ചു അറുപത് മത്സരങ്ങൾ കളിച്ചു എത്ര മത്സരം കളിച്ചു അറുപത് മത്സരങ്ങൾ കളിച്ചു ക്ലിയർ ആണ് അറുപത് മത്സരങ്ങൾ ആര് കളിച്ചു ആകെ ഐ പി എൽ മത്സരി ആകെ നടന്നു ഐ പി എൽ നടന്നു ഓർത്തിരിക്കുക പ്ലെയർ ഓഫ് ദ സീരീസ് ആയിട്ട് തെരഞ്ഞെടുത്തത് പ്ലെയർ ഓഫ് ദ സീരീസ് ആയിട്ട് തെരഞ്ഞെടുത്തത് ആൻഡ്രേ റസൽ ആരെയാണ് ആൻഡ്രേ റസൽ കൊൽക്കത്ത നൈറ്റ് റൈഡേഴ്സിന്റെ താരമാണ് ആൻഡ്രേ റസൽ വെസ്റ്റ് ഇൻഡീസ് കളിക്കാരനാണ് ആൻഡ്രേ റസൽ കൊൽക്കത്ത നൈറ്റ് റൈഡേഴ്സിന്റെ താരമാണ് അഞ്ഞൂറ്റി പത്ത് റൺസും പതിനൊന്ന് വിക്കറ്റുമാണ് അദ്ദേഹം നേടിയത് ഓൾറൗണ്ട് മികവനാണ് പ്ലെയർ ഓഫ് ദ സീരീസ് ആയിട്ട് അത് ഇതിന്റെ അവാർഡ് ലഭിച്ചത് കേട്ടോ നോട്ട് ഫോർ ഇൻഡിവിജ്വൽ ബാറ്റിംഗ് പെർഫോമൻസ് ഓർ നോർ എന്താണ് ബൗളിംഗ് പെർഫോമൻസ് അല്ലെ ആൻഡ്രേ റസൽ കെ കെ ആർ കൊൽക്കത്ത നൈറ്റ് റൈഡേഴ്സ് ക്ലിയർ ആണ് അഞ്ഞൂറ്റി പത്ത് റൺസും പതിനൊന്ന് വിക്കറ്റും അഞ്ഞൂറ്റി പത്ത് റൺസും പതിനൊന്ന് വിക്കറ്റുകളുമാണ് അദ്ദേഹം വീഴ്ത്തിയത് ഓർത്തിരിക്കുക അങ്ങനെ ഏറ്റവും അധികം റൺസ് നേടിയത് ആരാ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിക്കറ്റ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഇമ്രാൻ താഹിർ ചെന്നൈ സൂപ്പർ കിങ്സ് ഇരുപത്തിയാറ് വിക്കറ്റുകൾ നേടി എത്ര വിക്കറ്റുകൾ നേടി ഇരുപത്തിയാറ് വിക്കറ്റുകൾ നേടിയെങ്കിൽ ഏറ്റവും അധികം റൺസ് നേടിയത് ആരാന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഡേവിഡ് വാർണർ ആരാണ് ഡേവിഡ് വാർണർ സൺറൈസേഴ്സ് ഹൈദരാബാദിന്റെ താരമാണ് അറുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ട് എന്താണ് അറുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ട് റൺസ് അദ്ദേഹം നേടി അറുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ട് റൺസ് ക്ലിയർ ആണ് പന്തു ചുരണ്ടൽ വിവാദന ശേഷമൊക്കെ അദ്ദേഹം തിരികെ എത്തി നല്ല ഫോമിലാണ് കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ആരാ ഡേവിഡ് വാർണർ ക്ലിയർ ആണ് ഓക്കെ ആണോ ഓക്കെ ആണ് ശരി അപ്പോ
കെ കെ ആർ കെ കെ ആർ കൊൽക്കത്ത നൈറ്റ് റൈഡേഴ്സ് ക്ലിയർ ആണ് അദ്ദേഹം ആകെ വീഴ്ത്തിയത് അല്ല ആകെ നേടിയത് അഞ്ഞൂറ്റി പത്ത് റൺസും ആകെ വീഴ്ത്തിയത് പതിനൊന്ന് വിക്കറ്റുകളുമാണ് ക്ലിയർ ആണ് ഐ പി എൽ ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീൻ ഓക്കെ ആണോ ഓക്കെ ആണ് യെസ് ഗുഡ് ഇനി രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിൽ നടന്ന ക്രിക്കറ്റ് വേൾഡ് കപ്പ് ആണ് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിൽ നടന്ന ക്രിക്കറ്റ് വേൾഡ് കപ്പ് ക്ലിയർ ആണ് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിൽ നടന്ന ക്രിക്കറ്റ് വേൾഡ് കപ്പ് ആണ് നമ്മുടെ അടുത്ത ചർച്ച അറിയാം സംഭവബഹുലമായ ഒരു വേൾഡ് കപ്പ് ആയിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിലെ ക്രിക്കറ്റ് വേൾഡ് കപ്പ് അല്ലേ അതെ വിജയ പരാജയങ്ങൾ മാറി മറിഞ്ഞ ക്ലിയർ ആണ് ഒരു സന്ദർഭമായിരുന്നു ആ ആ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലിയർ ആണ് യെസ് അപ്പൊ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിലെ ക്രിക്കറ്റ് വേൾഡ് കപ്പ് ഓർത്തിരിക്കുക രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിലെ ക്രിക്കറ്റ് വേൾഡ് കപ്പ് നടന്നത് മുപ്പത് മെയ് മുതൽ പതിനാല് ജൂലൈ വരെയാണ് മുപ്പത് മെയ് മുതൽ പതിനാല് ജൂലൈ വരെയാണ് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിലെ ക്രിക്കറ്റ് വേൾഡ് കപ്പ് നടന്നത് ആരാണ് സംഘാടനം ചോദിച്ചാൽ ഐ സി സി ഇന്റർനാഷണൽ ക്രിക്കറ്റ് കൗൺസിൽ ഇന്റർനാഷണൽ ക്രിക്കറ്റ് കൗൺസിൽ ഇന്റർനാഷണൽ ക്രിക്കറ്റ് കൗൺസിലിന്റെ ചെയർമാൻ നിലവിൽ ഒരു ഇന്ത്യക്കാരനല്ലേ എന്താ പേര് ശശാങ് മനോഹർ ആരാണ് ശശാങ് മനോഹർ ഒന്നുകൂടി പഠിച്ചേ ഐ സി സിയുടെ നിലവിലെ ഐ സി സിയുടെ നിലവിലെ ചെയർമാൻ ആരാ ശശാങ് മനോഹർ ആരാണ് ശശാങ് മനോഹർ ക്ലിയർ ആണ് അപ്പൊ എന്ത് തരത്തിലുള്ള ക്രിക്കറ്റ് ഫോമാറ്റ് എന്ത് തരത്തിലുള്ള ഫോമാറ്റ് ആണ് ഈ വേൾഡ് കപ്പിന് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ജനുവിനിലെ പറയുന്ന വേൾഡ് കപ്പിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ആ വൺ ഡേ ഇന്റർനാഷണൽ എന്താണ് വൺ ഡേ ഇന്റർനാഷണൽ വർന്നുമില്ല ഇപ്പൊ ടെസ്റ്റിന് ലോക കപ്പ് ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട് ട്വന്റി ട്വന്റിക്ക് ലോക കപ്പ് ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട് ഓൾറെഡി എന്തുണ്ടായിരുന്നു നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള ടൂർണമെന്റുകൾക്ക് എന്തുണ്ടായിരുന്നു ഏകദിന മത്സരങ്ങൾക്ക് ലോക കപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു ക്ലിയർ ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇനി ഒറ്റ ലോക കപ്പ് എന്നുള്ളൊരു കോൺസെൻട്രേഷൻ ക്ലിയർ ആണ് ഒറ്റ ലോക കപ്പ് എന്നൊരു കോൺസെൻട്രേഷൻ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് കൊടുക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും അല്ലെ അല്ലെ യെസ് അപ്പൊ ടെസ്റ്റിന് ലോക കപ്പായി ട്വന്റി ട്വന്റിക്ക് ലോക കപ്പായി ഏകദിനത്തിന് ലോക കപ്പായി അല്ലെ ഇതിപ്പോ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് നമ്മൾ ക്രിക്കറ്റ് ഫോർമാറ്റിലേക്ക് വരുമ്പോൾ വൺ ഡേ ഇന്റർനാഷണലാണ് നിലവിലെ ജനുവിൻ ആയിട്ടുള്ള ലോക കപ്പിന്റെ പറയുന്ന പേര് എന്താണ് വൺ ഡേ ഇന്റർനാഷണൽ അല്ലെ അപ്പോ എന്തായിരുന്നു എന്തായിരുന്നു ടൂർണമെന്റ് ഫോർമാറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റൌണ്ട് റോബിൻ ആൻഡ് നോക്കൌട്ട് ആണ് ഡബിൾ റൌണ്ട് റോബിൻ അല്ല റൌണ്ട് റോബിൻ ആൻഡ് നോക്കൌട്ട് റൌണ്ട് റോബിൻ ആൻഡ് നോക്കൌട്ട് എന്താണ് സുഹൃത്തുക്കളെ റൌണ്ട് റോബിൻ ആൻഡ് നോക്കൌട്ട് റൌണ്ട് റോബിൻ ആൻഡ് നോക്കൌട്ട് അല്ലെ റൌണ്ട് റോബിനും നോക്കൌട്ടും സിസ്റ്റത്തിലാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ആ ഈ ടൂർണമെന്റ് മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് റൌണ്ട് റോബിൻ ആൻഡ് നോക്കൌട്ട് അല്ലെ ഹോസ്റ്റ് ഹോസ്റ്റ് ആരായിരുന്നു ഹോസ്റ്റ് ആരായിരുന്നു യെസ് ഇംഗ്ലണ്ടും വെയിൽസും ക്ലിയർ ആണ് ഇംഗ്ലണ്ടും വെയിൽസും ആയിരുന്നു ഹോസ്റ്റ് ഇംഗ്ലണ്ടും വെയിൽസും ക്ലിയർ ആണ് ചാമ്പ്യൻസ് ആരായിരുന്നു ചാമ്പ്യൻസ് ഇംഗ്ലണ്ട് ആയിരുന്നു ചാമ്പ്യൻസ് ആരായിരുന്നു ഇംഗ്ലണ്ട് അറിയാമല്ലോ ഫൈനൽസിൽ ടൈ ആയി ഓക്കെ സൂപ്പർ ഓവറുകളിൽ ടൈ ആയി സൂപ്പർ ഓവർ രണ്ടാമത് സൂപ്പർ ഓവർ ടൈ ആയപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്തു അവർ ഫോറുകളുടെ എണ്ണം എടുത്തു ക്ലിയർ ആണ് ഫോറുകളുടെ എണ്ണം എടുത്തപ്പോഴത്തേക്ക് കൂടുതൽ ആൾക്കാർ ബൗണ്ടറി നേടിയത് കൂടുതൽ ബൗണ്ടറികൾ നേടിയത് ഇംഗ്ലണ്ട് എന്നുള്ള നിലയിൽ അവർ ചാമ്പ്യന്മാരായി അപ്പോഴും ന്യൂസിലൻഡ് പരാജയപ്പെട്ടു ക്ലിയർ ആണ് വളരെ നല്ലൊരു ടീമായിരുന്നു ന്യൂസിലൻഡ് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിലും അവർ ഫൈനൽസിൽ പരാജയപ്പെട്ടു പത്തൊൻപതിലും അവർ ഫൈനൽസിൽ പരാജയപ്പെട്ടു ക്ലിയർ ആണ് ന്യൂസിലൻഡ് അല്ലെ ആ അവരുടെ ടീമിന്റെ ക്യാപ്റ്റനെ ഓർമ്മ വന്നാണ് കെയിൻ വില്യംസൺ അല്ലെ ആരാണ് കെയിൻ വില്യംസൺ അല്ലെ അപ്പൊ ആകെ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപത് ക്രിക്കറ്റ് വേൾഡ് കപ്പിലെ പാർട്ടിസിപ്പൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് പത്ത് പേരാണ് പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്തത് എത്ര പേരാ പത്ത് പേര് ക്ലിയർ ആണ് മാച്ചസ് പ്ലേഡ് നാൽപ്പത്തിയെട്ട് മത്സരങ്ങൾ കളിച്ചു എത്ര മത്സരങ്ങളാണ് കളിച്ചത് നാൽപ്പത്തിയെട്ട് മത്സരങ്ങൾ കളിച്ചിട്ടാണ് ലോക ചാമ്പ്യൻ വിജയി അല്ലെ ലോക ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിലെ വിജയിയെ കണ്ടെത്തിയത് കേട്ടോ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് പ്ലെയർ ഓഫ് ദ സീരീസ് എന്ന് അറിയപ്പെടുന്ന കെയിൻ വില്യംസൺ പ്ലെയർ ഓഫ് ദ സീരീസ് ആരാ കെയിൻ വില്യംസൺ ന്യൂസിലൻഡ് ക്യാപ്റ്റൻ ആയിരുന്ന കെയിൻ വില്യംസൺ ആണ് പ്ലെയർ ഓഫ് ദ സീരീസ് സുഹൃത്തുക്കളെ പ്ലെയർ ഓഫ് ദ സീരീസ് ആരാ കെയിൻ വില്യംസൺ ആരാണ് കെയിൻ വില്യംസൺ ക്ലിയർ ആണ് കെയിൻ വില്യംസൺ ഏറ്റവും കൂടുതൽ റൺസ് നേടിയത് രോഹിത് ശർമ്മ ആരാണ് രോഹിത് ശർമ്മയാണ് ഏറ്റവും അധികം റൺസ് നേടിയത് അറുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തെട്ട് റൺസ് നേടിയത് അറുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തെട്ട് റൺസ് നേടി ക്ലിയർ ആണ് ഓക്കെ